뚝배기. 아글레오네마 같은 경우에도 목대를 이 정도로 키우려면 은 거의 한 1, 2년 이상 걸릴 것 같아요. 그런데 이 식물을 제가 자른 이유는 특별히 없습니다. 그러니까 자르고 싶어서 자른 거예요. 그러니까 여러분이 갑자기 이런 이상한 마음이 들어가지고 식물을 마구 자를 수가 있어요. 그러니까 식물을 사랑한다면 가위를 들라는 말이 있습니다. 그런데 식물이 가지가 많이 길었을 때 그것을 잘라주고 수영을 잡기 위해서 잘라주는 거예요. 그런데 여러분이 아무 생각 없이 저처럼 이렇게 잘라버리면 은 처음부터 다시 키워야 되는 거예요. 식물이 과습 등 손상을 입어서 죽어가는 경우에는 이렇게 하면 되지만 1년 동안 잘 자랐던 식물을 괜히 잘라가지고 식물을 망쳐놓은 것입니다. 여기서 뿌리를 받는다 한들 기존 키우던 식물보다 더잘 자랄 수는 없는 거예요. 그러니까 새로 키워야 되는 겁니다. 그왜 1년이나 키워놓고 다시 잘라서 새로 키우는지 의아하실 거예요. 그런데 여러분들 식물 키워보시면요. 이렇게 아무 의미 없이 식물을 자를 때가 있어요. 그래서 여러분들이 키우던 식물을 수경재배로 전환하고 싶거나 가지치기를 하거나 번식을 하고 싶거나 그럴 때 식물을 자르게 되는데 이게 습관화가 되면은 자주 자르게 되고 식물이 다 망가져 버립니다 이 식물의 경우에도 엄청 크게 자랐었어요 제가 2년 이상 키워 봤거든요 그런데 제가 괜히 이 식물을 잘라 가지고 이제 잔챙이를 만든 거죠 새로 키운 거예요 그러니까 여러분들이 무슨 팔아먹을 욕심이 있거나 무슨 번식을 해서 어떠한 경우로 식물을 자르게 되면은 식물이 초기화 됩니다 많은 분들은 이해 못 하실 텐데요 잘 키운 식물을 왜 가위로 이렇게 쳐내나 궁금해 하실 거예요 그런데 이 이상한 짓이 식물 키우다 보면 습관이 됩니다 이렇게 습관이 되면 은 이제 마구 잘라 주게 돼요 그러면 이제 식물이 없어져 버립니다 새로 키웠다가 다시 없애고 네, 이렇게 계속 자르기 시작하면 은 어느 순간 식물이 없어져 버립니다. 신중하셔야 되고요. 내가 왜이 식물을 잘라야 하는지 그 명확한 이유를 생각해 보셔야 합니다. 두 번째 이상한 짓은요. 분갈이 시기가 아닌데 분갈이를 하는 일입니다. 여러분이 식물 쇼핑을 했어요. 분갈이 했죠. 근데 집안이 난리가 났어요. 그리고 흙도 있어요. 그러면 이렇게 생각을 하시겠죠. 이 식물... 난리 난 김에 분갈이 해볼까 해가지고 분갈이 시기가 전혀 아닌 식물을 꺼내가지고 분갈이를 하는 경우가 있어요. 또큰 식물을 분갈이 하면 은 화분이 남기 때문에 그 화분에 다른 식물을 옮겨줘야겠다. 그런 생각으로 분갈이를 자주 하게 됩니다. 그러니까 분갈이 시기가 아닌 식물임에도 불구하고 다른 식물을 분갈이 하면서 괜히 옆에 식물까지 분갈이를 하게 되는 거예요. 그렇게 되면 은 화분 크기와 화분 재질 등그 식물에게 조건이 안 맞아서 식물이 죽게 됩니다. 분갈이는 통상적으로 봄에 하고요. 1년에서 3년 사이에 한번 해주면 되는데요. 그 1년이라는 공식처럼 생각을 하시면 은 얘를 계속 분갈이 해줄 수가 있어요. 근데 여러분들이 큰 화분에 심었을 수도 있고 집안의 성장이 안 좋아서 뿌리가 덜 자랐을 수도 있어요. 그러므로 식물을 이렇게 뽑아서 들었을 때 뿌리가 꽉 찼을 때 분갈이를 해주시면 좋아요. 그러니까 우리가 처음 식물 구매했을 때 뿌리가 꽉차 있잖아요. 그러니까 그렇게 식물을 키워도 식물이 안 죽습니다. 근데 뽑았는데 흙이 다 떨어지고 뿌리는 있는 둥 많은 둥 하면 은그 괜히 분갈이 했다가 더 죽을 수가 있어요. 그래서 잘 자라던 식물들도 괜히 내 욕심으로 안 해도 될 짓을 해가지고 식물을 죽이는 경우가 있습니다. 그리고 어떤 예쁜 화분을 발견했어요. 아니면 누가 화분을 줬어요? 화분을 주었어요. 그래가지고 화분이 남으니까 거기에 식물을 심고 싶어가지고 또 분갈이를 해서 식물을 죽이는 경우도 있습니다. 그러니까 분갈이 시기가 아닌 식물들은 괜히 이상한 짓을 했다가 죽일 수가 있습니다. 세 번째 이상한 짓은 비료 사용입니다. 비료는 크게 화학비료와 천연비료로 나뉘게 되는데요. 두 가지 비료의 무서운 점은 비료를 줬을 때 식물이 죽어버릴 수가 있어요. 그걸 과비료 증상이라고 하는데 얘네가 농도가 너무 짙거나 뭔가 이렇게 희석 비율이 안 맞으면 은 
식물이 탈수 증상처럼 다 죽어버립니다. 그러니까 여러분들이 괜히 이상한 거 줬다가 식물 다 죽여버릴 수도 있어요. 그래서 그 허용 범위가 있어요. 뭐 이것을 뭐몇 개를 줘라. 뭐 이걸 어떻게 해서 줘라. 그런 게 있는데 그런 거를 여러분들이 잘 알아보고 하고 사용량보다 더 조금 줘야 돼요. 더잘 자라라고 많이 줘버리면 식물이 죽는 경우가 있습니다. 그리고 집안 환경이 안 좋을 경우에는 또 비료를 안 주는 게더 좋을 수도 있어요. 식물이 성장하는 그런 환경에 있어야 이런 비료를 먹고 잘 자라는데 우리 집에서는 얘가 명줄 유지만 하고 있어요. 그러면 괜히 또 심한 비료를 줬다가 죽어버릴 수가 있습니다. 천연 비료를 주고 싶다면 은 이거를 물에 타서 줘야 돼요. 그냥 주면 안 되고 이 액상화를 시켜서 식물에게 줘야 효과가 있습니다. 쌀뜨물 같은 걸 주실 때도 물을 좀 많이 타서 주셔야 되고 만약에 여러분들이 우유를 주고 싶어요. 그러면 은 우유를 이렇게 콸콸콸 붓는 게 아니라 우유를 조금 넣고 물에 타가지고 줘야 되는 거 배즙, 양파즙, 사과즙, 비트즙 뭐 이런 걸 주고 싶어요. 만약에 주고 싶어요. 그러면 그냥 부수면 안 되고 그것을 미량을 물에 섞어서 주셔야 효과를 볼수 있습니다. 식물은 화분 자체에서 영양분을 먹을 수 없기 때문에 여러분들이 아무것도 안 주는 것보다 뭔가를 주는 게더 좋아요. 근데 그 주는 것을 그냥 주면 안 되고 물에 희석해서 주거나 발효해서 주거나 이렇게 희석을 시킨 물 형태로 주셔야 식물이 잘 자랄 수가 있습니다. 네, 네 번째는 물주기인데요. 평소처럼 여러분들이 이렇게 물을 주다가 웬일인지 오늘은 좀 기분이 좀 이상했어요. 그래서 여러분들이 삘 받아가지고 물을 듬뿍 주는 경우가 있습니다. 그러니까 물은 흠뻑 주는 게 정석이긴 한데 괜히 안 하던 짓을 해가지고 식물을 죽이는 경우가 있어요. 식물 물주기 다시 설명해 드릴게요. 식물은 화분 내에 심겨져 있죠? 화분은 흙이 있어요. 그래서 화분의 크기가 흙의 양이에요. 그러면 이렇게 물을 주면 은 흙이 적겠죠? 근데 흙의 물이 조금 젖을 수도 있고 많이 젖을 수도 있겠죠? 그래서 여러분들이 만약에 이거를 500ml만 주고 싶다 하면 이렇게 500ml만 주면 은이 안에는 어쨌든 500ml의 물만 있겠죠? 근데 여러분들이 만약에 화분을 엄청 크게 만들었어요. 그러면은 샤워실 가서 듬뿍 줘버렸으면은 500ml만 고이는 게 아니라 이 흙이 머금고 있는 물의 양이 엄청 많아지겠죠? 그래서 제가 샤워기로 이렇게 흠뻑 주는 게 원래 정상이라고 그렇게 설명을 드렸는데 샤워기로 줘야 맞아요. 그런데 화분이 너무 클 경우에는 그렇게 흙의 물이 듬뿍 젖었을 때 식물의 뿌리가 썩어버리게 되는 것이죠. 그러니까 흙이 안 마르게 되는 거예요. 그래서 화분 크기가 상당히 중요한 거예요. 그러니까 큰 화분에 심으면 은 이게 500ml만 주고 이렇게 딱 끝나면 되는데 여러분이 뭔가 이게 삐를 받아가지고 오늘은 너한테 물을 많이 줄 거야 해가지고 안 하던 짓 했다가 식물 죽여버리는 경우도 있어요. 그리고 봄, 여름, 가을에는 물도 대충 주다가 갑자기 이제 겨울철이 돼가지고 물을 또 흠뿍 줘가지고 죽이는 경우가 있겠죠? 그러니까 식물이 잘 자란다면 안 하던 짓을 하면 안 돼요. 그리고 저명관수에 적합하지 않은 화분 형태일 때 여러분들이 저명관수로 물을 듬뿍 줘버리면 은 식물의 뿌리가 또 썩을 확률이 높아지겠죠? 다섯 번째 이상한 짓은 그럴듯한 것들입니다. 그러니까 이렇게 테라리움을 만들어서 식물을 키운다든지 뭐 수경 재배를 해서 키운다든지 좀 그럴듯해 보이는 것들이 있어요. 그런데 이게 여러분들이 막상 했을 때 실패하거나 장기간 유지를 할수 없는 경우가 있습니다. 그래서 저는 이렇게 테라리움을 만들었지만 제가 불과 한 달, 두달 유지한 거기 때문에 이거를 장기간 유지할 수는 없을 거라고 생각해요. 수경 재배 또한 뭔가 좀 그럴듯해 보여서 했는데 성장도 느리고 식물이 또 썩을 수도 있고 또 그런 여러 가지 변수가 발생되겠죠. 그래서 괜히 그럴듯한 짓을 해가지고 식물을 죽이는 경우가 있어요. 
수경 재배 같은 건 추천하는데 어디 한 화분에 식물을 뭐 여러 개를 심어서 뭐 예쁘게 무슨 조경 형태로 만든다든지 좀 일회성으로 끝나는 그런 행위들 있잖아요. 그러니까 제가 식물을 예쁘게 보이기 위해서 엄청 큰 화분에 막 이것저것 저것 막 다섯 가지 품종을 심어서 여러분들 예쁘죠 하면서 이렇게 만들어 놨어요. 근데 뭐한 달, 두 달은 유지하겠죠? 근데 장기간 유지가 어려운 거예요. 그럴 듯한 것들은 눈으로만 보고 이렇게 따라해도 되긴 하지만 가능한 따라하지 말자. 이상한 짓을 해서 발생되는 문제점은요. 이 식물들이 죽어버리거나 초기화되거나 장기간 유지가 될 수가 없어요. 여러분들이 백날 이 식물을 막 3년, 5년 키워서 뿌듯해 했어요. 근데 갑자기 이상한 생각이 들어가지고 다 잘라버렸어요. 그러면 없었던 일 돼버리죠? 내가 식물을 아주 3년, 5년 잘 키웠어요. 근데 갑자기 막 분갈이 막 이상한 짓 해가지고 식물 다 죽어버렸어요. 그럼 엄청 실망감이 크겠죠? 그런 것처럼 여러분이 다안 해본 것들이기 때문에 괜히 이상한 짓을 했다가 식물을 죽여버리는 그런 경우가 발생합니다. 네, 여러분들이 이상한 짓을 하면서 이제 배우게 되는 거예요. 식물도 과습으로 죽여보고 번식도 해보고 뭉쳐서도 심어보고 하면서 나의 경험에 의한 것들, 검증된 것들은 해도 돼요. 그런데 검증되지 않은 것, 실패한 것들 그런 것들은 이제 실행하면 안 되는 것이죠. 저 같은 경우에는 화분 크기, 과습 이런 것들을 이제 실패해 봤기 때문에 그런 것을 이제 더 배우게 된 격이죠. 그런데 문제는 여러분들이 뭔가를 해서 실수를 했어요. 그러면 이제 그거를 깨달아야 되는데 계속 같은 실수를 하게 되는 거예요. 저 같은 경우에도 이 식물을 자르면 안 된다는 걸 알고 있는데도 그 은근한 중독성이 있어요. 제 안에 폭력성이 나왔나 봐요. 그래가지고 얘를 막 자르고 없애고 얼마나 재밌어요 이렇게 자르니까 자기가 키우니까 자기 마음대로 해도 되는 거는 맞는데 괜히 자르면 은 이제 복구할 수가 없기 때문에 신중하게 잘라야 된다는 뜻입니다 식물을 자르게 되면 잔챙이가 돼버리기 때문에 그 점을 명심하셔야 돼요 그리고 삭발을 해서도 이 식물이 다시 올라올 수는 있지만 안 올라올 수도 있는 것이죠 삭발 얘기하니까 트리안 한번 보여드릴게요 네 여러분 이 트리안 같은 경우에는 지금 삭발을 엄청 많이 했죠 제가 삭발한 것만 지금 2년 사이에 4번 정도 된것 같은데요 어, 분갈이까지 해줬어요 그런데도 이렇게 생명력이 강해요 그러니까 이렇게 강한 식물들은 삭발을 하든 뭐를 하든 다잘 살아나는데 키우기 어려운 식물들 있잖아요 좀 장기간 키워야 되고 목대가 두껍고 아니면 여러분들 처음 구매했을 때 대품을 구매했거나 그런 식물들은 신중하셔야 돼요. 이렇게 성장 속도가 빠른 식물은 잘라도 괜찮은데요. 호야나 아글레오네마 이렇게 좀 성장 속도가 느린 식물들은 굳이 자를 필요가 없는 거예요. 호야 같은 경우에는 자르면 은 이제 꽃이 안 피게 되잖아요. 그런 점도 유의하시고 잘라야 됩니다. 가장 좋은 거는 그냥 키우는 거예요. 그리고 너무 자랐을 때, 미울 때, 가지치기를 해서 그때 살려야 되는 거예요. 네, 여기까지 초보식물 남자 초식남이었고요. 오늘은 식물 키우다가 할수 있는 이상한 짓들에 대해서 알려드렸습니다. 오늘 영상이 유익하셨다면 좋아요 부탁드릴게요. 영상 시청해주셔서 감사합니다.